மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டை தீர்த்து விட தோழி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன ரீதியான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் விளக்கம் அளிக்க உளவியல் வல்லுநர் சுக்ருதா அவர்கள் நம்மிடையே உள்ளார் அவர்களிடம் உங்களது சந்தேகங்களை நேரலையில் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மன அழுத்தம் குறித்து பேச போகிறோம் மன அழுத்தம் நம்ம சொல்லும் பொழுது ஒருத்தங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது எப்படி ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா இது சின்ன வயசில் ஒரு குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அவங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில் அவங்க கிட்டே இருக்கிற பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் அதாவது நல்லா பேசிகிட்டு இருந்த ஒரு மனுஷன் ஒரு லொடலொடன் பேசிட்டு இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட் திடீர்னு சைலண்ட் ஆகிடுறாங்க ஒழுங்காக பேசுறது இல்லை ஒழுங்காக சாப்பிட்றது இல்லை ஒழுங்காக தூங்குறது இல்லை முன்னாடி இருந்தால் மாதிரி இப்போ இல்லை அப்படின்னு நம்ம அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு நிச்சயமாக இப்போ மன அழுத்தம்னு சொல்லும் பொழுதே இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்கு இது இருக்குது என்னென்ன காரணங்களால் மன அழுத்தங்கள் ஏற்படுது ஓகே ஸோ மன அழுத்தம் அப்படிங்கிறது நிறைய காரணம் உண்டு இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து உடல் ரீதியாக இப்போ உடல் ரீதியாக ஏதாவது வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஒரு தைராய்டு இருக்குது ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு பிகாஸ் இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபிசிக்கலான ஒரு இன்ஜுரி நடக்குது அப்படின்னா உடம்பில் கார்டிசால் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக சுரக்கும் ஸோ அந்த ஹார்மோன் சுரக்கும் போது ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமாகும் ஸோ அப்படி ஆகும்போது என்னாகும்னா அடுத்த கட்டமாக அந்த மனிதருக்கு வந்து ரொம்ப ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகிறதா இருக்கட்டும் படபடப்பாக இருக்கிறதா ஒன்னும் இல்லாத விஷயத்துக்கு அதிக கோவப்படுறதா இருக்கட்டும் எரிச்சலா இருக்கிறதா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தெரிய வரும் நிச்சயமா இப்போ மன அழுத்தம் அதிகமா இருக்கும் பொழுது ஒருவருடைய மன ரீதியம் ஒரு மன ரீதியா இந்த அளவுக்கு உங்க பாதிக்கப்படுதாங்க மன ரீதியாக அப்படி பார்க்கும்போது எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும் முன்னாடி பண்ணிட்டு இருந்த நல்ல பிடிச்ச விஷயங்கள் எதுவுமே இப்போ எனக்கு பிடிக்காம போயிடும் பேசுறது பிடிக்காம போயிடும் இன்டராக்ஷன் கம்மியாயிடும் முன்னாடி நல்லா பேசிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து எனக்கு யார்கிட்டையுமே பேச பிடிக்கல எனக்கு தனிமை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தனியாக இருக்க விரும்புகிறேன் ஒரு நாலு பேர் இருக்கும்போது அந்த கூட்டத்தில் இருக்க எனக்கு பிடிக்கலை இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் நிச்சயமா இப்போ தனிமைன்னு சொல்லும் பொழுது இது வந்து ஒரு பெரிய காரணம் தனிமையில் ஒருத்தங்க இருக்கும்பொழுது பேசுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இதனாலே மன அழுத்தம் வந்து அதிகமாக ஏற்படும் அப்போ அவங்க இந்த மன அழுத்தத்தை எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான நேரக்கட்டத்தில் தான் வந்து தனிமையாக இருக்கணும்னு தோணும் பட் அந்த டைமில் வந்து யார்கிட்டையாவது பேசினா இதுக்கு கண்டிப்பாக தீர்வு உண்டு யார் யாராக வேணால் இருக்கலாம் நம்ம கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் இல்லை நம்மளோட கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தராக இருக்கலாம் நம்ம டீச்சராக இருக்கலாம் யார்கிட்டையாவது கொஞ்சம் போய் பேசினா இந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ஆகுது அப்படின்னு பேசினா ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு நிச்சயமா இப்போ மன அழுத்தத்தில் என்ன மாதிரியான வகைகள் இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க ஓகே மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்வாங்க அதாவது வந்து டெய்லி அன்றாட வாழ்க்கையில் இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ண போகிற ஒரு விஷயம் இப்போ கிளம்பணும் ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு பஸ் வந்துடும் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு பஸ் வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது சீக்கிரமாக கிளம்பணுமே அப்படிங்கிற ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ அது அந்த அந்த டைமுக்கு அந்த எபிசோட் நடக்கும் போது அந்த சுச்சுவேஷன் நடக்கும் போது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் முடிஞ்சிடும் அந்த சுச்சுவேஷன் முடியும் போது அவங்க பெட்டராக ஃபீல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் ரொம்ப வந்து குறுகிய காலகட்டத்தில் தான் இது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரானிக் ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்து ஆறு மாதம்லேருந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அவ்வளோ நாள் நீடிக்கும் ஸோ இதுக்கு என்னென்னலாம் காரணமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மனிதருக்கு வந்து கேன்சர் வந்துருச்சு இல்லைனா வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரி ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஒரு சர்ஜரி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது அதனால் பாதிக்கப்படும் போது அது ஆறு மாதம்லேருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நீடித்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு நிச்சயமா இப்போ குறுகிய பதட்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பதட்டம் வந்து நல்லதா ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் புதுசா செய்யும் போது பொதுவா எல்லாருக்குமே இந்த பதட்டம் ஏற்படும் இது வந்து ஒரு நல்லதா கேட்டதா அதை பத்தி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பதட்டம் வந்து இப்போ ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் ரைடு போகிறோம் அந்த டைமில் ஒரு பதட்டம் இருக்க தான் செய்யும் இது வந்து ஆபத
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் டான்ஸ் ஆட போகிறேன் மியூசிக் பாட்டு பாட போகிறேன் அப்படின்னா அந்த டைமில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் யாராக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு கை நடுக்கமோ இல்லை சில்னஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அப்படி இருக்கிறது நல்லது தான் இப்போ ரீசெண்ட் ரிசர்ச் ஸ்டடீஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறது ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அதாவது ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க நிச்சயமா இப்போ குறுகிய ஒரு பதட்டம் வந்து நல்லதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க தொடர்ந்து நீடிக்கக்கூடிய இந்த பதட்டம் இருக்குங்கிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கும் நிறைய டைம் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க தனிமையில் இருக்காங்கங்கிற போது நம்ம அதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் அந்த மாதிரி இருந்தீங்கனாலோ இல்லை உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்கனாலோ ஃபஸ்ட்டு போய் பேசுங்க ஏன் இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு எரிஞ்சு விழாமலோ இல்லை வந்து ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மாதிரியோ பேசாமல் சாதாரணமாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக கேஷுவலாக என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க என்னென்னலாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது நிஜமாகவே ஏதாவது வேற ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா இல்லை மனசுக்குள்ளே நிறையா விஷயத்தை போட்டு குழப்பிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் ஸோ ஒன்ஸ் அது எதனாலங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அது ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் நிச்சயமா இப்போ எந்த வயதினருக்கு வந்து மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது எந்த வயதினர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அந்த இன்டென்சிட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட இன்டென்சிட்டிங்கிறது ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் மாறும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்கூல் சேரப்போகுது ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்கூலில் சேர்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு கூட பதட்டம் இருக்க தான் செய்யும் ஐயோ இனிமேல் நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்க மாட்டோமே இனிமேல் வந்து நம்ம டெய்லி ஸ்கூலுக்கு போகணுமே அம்மா கூட இருக்க மாட்டோமேன்னு ஒரு செப்பரேஷன் ஆங்ஸைட்டி வர தான் செய்யும் ஸோ வந்து அதுக்காக அது ஒரு குழந்தை தானே அதுக்காக வந்து வேலைக்கு போகிறவங்கள விட அது கம்மி தான் அப்படின்னு நம்ம பிரித்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கம்பேர் பண்ண முடியாது அது ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் தான் பட் அந்த இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து தான் அது வந்து மாறும் நிச்சயமா இப்போ குழந்தைங்கள்னு சொல்லும் பொழுது எல்லா குழந்தைங்களுமே பயப்படுற ஒரு விஷயம் பரிச்சை அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்பவே பயப்படுவாங்க இதுல இருந்து அவங்க வெளிவரணும் பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி உள்ள டைம்ல வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தைங்களை பாத்துக்கணும் அதை பத்தி சொல்லுங்க ஓகே ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க அதனாலேயே ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் பட் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேரண்ட்ஸ் வந்து அவேர்னஸோட நடந்துக்கிறாங்கிறது தெரியுது பட் அப்பா பட்டது என்னன்னா குழந்தைங்களும் வந்து முன்னாடியே ஸ்கெட்யூல் போட்டு படிக்கிறது இந்த பிளானிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் முன்னாடியே வந்து ஸ்கெட்யூல் போட்டு இந்த டைம் இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைம்குள்ள இதை முடிக்கணும் அப்படின்னு முன்னாடியே ப்ரீ ப்ரிப்பேர்டா இருந்தாங்கன்னா அந்த டைம்ல அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கம்மியாகும் ஓரளவுக்கு கான்பிடன்ஸ் வரும்போது ஸ்ட்ரெஸ் லெவலும் கம்மியாகும் நிச்சயம் ஒரு நேர் இணைப்பு இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம்மா இணைப்பா தான் இருக்கீங்க எனக்குறாங்க <laughs> 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 அந்த கடையில போன் எங்க வீட்டுக்கு போன் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்றாங்க ஓகே அதுல வந்து போன் அவங்க லேடி போன் பேசுனாங்க சரி நான் அதை பார்த்துட்டு அவங்கள வந்து லேடி வந்து அந்த இதுல ஸ்டாப் ஸ்டாப்ல உங்க கடையில வேலை பாக்குற லேடி தான் போன் பண்ணிருக்காங்க நான் யாரும் என்னன்னு நினைச்சிட்டு சந்தேகப்பட்டுட்டு இருக்கேன் எங்க வீட்டுல ஒரு மாசமா இருக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி என்ன பிரச்சனையா இருக்கு இதனால என்ன 
கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அது எந் எந்த விதமான சந்தேகம் அப்படிங்கிறத அவங்க தெளிவாக சொல்லலை ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளியாக நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறது இவங்க சொல்கிறத வச்சு என்னென்னு பார்த்தோன்னா அவங்க மை மேபி பொசசிவாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு லேடி பேசுகிறாங்களே அது பிடிக்கலையே ஒரு வேலை வேறு ஏதாவது தொடர்பாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தினால குடும்ப குடும்பத்தில் விரிசல்கள் வர்றதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு உண்டு அழைத்ததற்கு நன்றிமா அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பதா இருக்கிறீங்க ஹலோ மேடம் வணக்கம்மா குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம் சரிங்க உங்களுடைய பிரச்சனையே சொல்லுங்க எங்க பொண்ணு ஒன்னு எங்க பொண்ணு ஒன்னு ஸ்கூல் டென்த் படிச்சா ஸ்கூல்ல வந்து பேனா பென்சில் ரப்பர் இதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க எவ்வளவு டைம் சொன்னாலும் அந்த பிஹேவியர் மாத்திக்க மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு பார்த்தா அடிச்சா கூட எனக்கு பார்த்தா எடுக்கணும்னு தோணுது அதனால நான் அந்த பொருளை எடுத்துறேன் எடுத்துட்டு வர பழக்கம் இருக்கீங்களாங்க <laughs> 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 அதாவது <laughs> 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 அங்க பாக்கும்போது இம்பல்சிவா அதை எடுத்துட்டு வந்துடணும் மற்ற குழந்தைங்க வச்சிருக்கிறத வச்சிருக்கிற ஒரு பென்சில் ரப்பர் விதவிதமா இருக்கு ஃபேன்சியா இருக்குன்னா அதை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் வீட்டில் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் ஸோ இது கண்டிப்பா வந்து பிஹேவியர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிஹேவியர் ட்ரீட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா படிப்படியாக இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது அதில் அதிலோட கான்சிக்வன்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுப்பாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு எப்படி இதை வந்து படிப்படியாக குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ இதுக்கு மாத்திரை மருந்து அப்படிங்கிறதுக்கு தேவை இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பட் இருந்தாலும் இதுக்கு பிஹேவியர் தெரப்பி கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் மன அழுத்தம் குறித்து பேசிகிட்ருக்கோம் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்களுடைய பிரச்சனையை சொல்லுங்க மேடம் நம்ம நாங்கள் ஊட்டி நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருந்து பேசுகிறோம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா மேடம் நாங்கள் நம்ம தம்பி ஒருத்தர் ஒரு மனநிலை பாதிச்சிருந்தாங்க சரி அவன் ஒரு ஒரு எட்டு மாசமாக காப்பகத்தில் வச்சு பார்த்து இப்போ வீட்டுக்கு கூட்டு வந்துட்டாங்க ஓகே இப்போ அந்த பழையபடி கொஞ்சம் நல்லா இருக்காங்க ஆனால் அப்பப்போ ஒரு மாதிரி இது பண்ணுறான் அத்தான் என்ன எதுன்னு கேட்கலான்னு கூப்பிட்டாங்க ஓகே நீங்க இந்த மாதிரி மறுபடியும் ப்ராப்ளம் வரும்போது டாக்டர் கிட்ட போய் கேட்டிருக்கீங்களா ஆல்ரெடி நீங்க கன்சல்ட் பண்றவங்க கிட்ட ஆ கன்சல்ட் பண்றவங்க இப்போதான் கூட்டிட்டு வந்து ஒரு 15 நாள் ஆச்சு மேடம் ஓகே பல நேரத்துல மருந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்போ இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குமா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லங்க பழையபடி திருப்பி அப்படியே ஆயிருமா என்னன்னு கேக்கலாம் அதுக்காக மேடம் அந்த மெடிசனே தொடர்ந்து சாப்பிடலாமா என்னன்னு கேட்கலான்னு சார் ஓகே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற மெடிசனை நீங்களாக குறைக்கக்கூடாது டாக்டரோட அட்வைஸோட தான் படிப்படியாக மெடிசனை குறைக்கணும் அண்ட் திரும்ப வருமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க இப்போ ஒரு ஜுரம் வரும்போது ஒருத்தருக்கு திடீர்னு சின்ன வயசில் ஜுரம் வந்ததுன்னா மறுபடியும் வாழ்க்கையில் ஜுரமே வராதா அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியாது ஸோ இந்த இது அதே மாதிரி தான் இந்த மனநிலை பிரச்சனைகளுக்குமே ரிலாப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பட் இது வந்து ப்ரிவென்டபிள் தான் முன்னாடியே வந்து இந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளை அப்சர்வ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு தூக்கம் தான் பாதிக்கப்படும் ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ மறுபடியும் வந்துடுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு எப்படி வந்து என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல வந்து டாக்டர் கிட்ட என்ன மெடிசன் கொடுக்குறாங்களோ அது வந்து இவங்க நல்லா ஆயிட்டாங்கன்னு இவங்களே ஸ்டாப் பண்ணாமல் அவங்க படிப்படியாக கிராஜுவலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறைப்பாங்க ஸோ டாக்டரோட சஜஷனோட குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு தூக்கம் பாதிக்கப்படும் மறுபடியும் வர சான்சஸ் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து இவங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் தூக்கம் பாதிக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் 
பசி ஒழுங்காக சாப்பிட்றாங்களா இல்லையா பசியில் வந்து ஏதாவது பேட்டர்ன் சேஞ்ச் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் கவனிக்காமல் ஒருத்தர் பேசும்போது கவனிக்காமல் வேற ஏதோ சிந்தனையில் இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இவங்க ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்குன்னு தனியான சில ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரேட்ஸ் இருக்கும் அதோட அந்த மாதிரி பழைய மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணி அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரேட்ஸ் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா உடனடியாக நீங்கள் எந்த டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறீங்களோ அவங்கள போய் உடனே பார்க்கறது நல்லது நிச்சயமா அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் தான் இருக்கிறீங்கம்மா ஹலோ உங்களுக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறது <laughs> ஸோ நீங்கள் இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த விஷயம் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களே மறந்து மெய் மறந்து எதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ அது மூலமாக அதில் என்ன பெருசாக பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சமைக்க பிடிக்கும் அப்படின்னா சமையலில் எப்படி பெருசாக வரலாம் இதுக்காக நம்ம போய் டிவி சேனல்ஸ்லலாம் போய் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு அந்த பெரிய லெவலில் நீங்கள் எடுத்தோடனே யோசிக்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட்டு சின்ன சின்னதாக பண்ணி வீட்டில் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறது இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நீங்கள் ஆரம்பித்தாலே அது ஒரு பெரிய பண்ணணும் <laughs> ஸோ காலையில் எழுந்திரிச்சு ஆறு மணிக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம்லாம் கிடையாது இந்த டைமில் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துகிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணிவிட்டு வந்தோன்னாலே அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அந்த ஆன்டிசிபேட்ரி ஆங்ஸைட்டிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லீஷர் இருக்கணும் சில பேர் ரொம்ப ஒர்க்கஹாலிக்காக இருப்பாங்க ஒரு பிரேக்கே இல்லாமல் வேலை பார்த்துக்கிட்டேவோ இல்லை படிச்சுக்கிட்டேவோ ரொம்ப நேரம் கண்டினியூஸாக படிச்சுக்கிட்டே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பிரேக் இல்லாதவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அப்பப்போ ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிறது நல்லது எனக்கு பிரேக் தேவை இல்லை எனக்கு வேலை பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இருந்தாலும் அப்பப்போ ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்கு உதவும் அண்ட் நம்பர் த்ரீ வந்து நார்மலாக ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணும் நார்மல் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வந்து டெய்லி வந்து அந்த மினிமம் அமௌண்ட்டாவது எடுத்துக்கணும் ஸோ சாப்பிடாமல் இருக்கிறதோ வேலையில் இருந்த இந்த இர்ரெகுலர் டைமிங்கில் சாப்பிட்றது ஸோ இதெல்லாமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டராக அமையும் நிச்சயமாக ஒரு நேரம் இணைப்பு இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கிறீங்கம்மா வணக்கம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கிறீங்க மேடம் இந்த எனக்கு டூ வீலர் பைக்ல போகும்போது ஒரு பயம் வருது மேடம் முன்னாடி எல்லாம் அப்படி கிடையாது மேடம் இப்ப வந்து என்ன அறியாமலே அது இப்ப கொஞ்ச நாளா ஒரு ஒன் இயரா இருக்கு மேடம் அது எதனால அப்படி வருதுன்னு தெரியல அப்படி ஒரு பதட்ட மாதிரி வருது மேடம் அப்படி தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கு போகல ஓகே ஒன் இயருக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது கீழே விழுந்த ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது சம்பவம் நடந்ததா வருது <laughs> 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 
ஸோ இது இது வந்து பியூராக ஆங்ஸைட்டி தான் வண்டி ஓட்டும்போது வருது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா கண்டிப்பாக ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இதுக்கு வேறு ஏதாவது ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அவங்கக்கிட்ட அது தெளிவாக கேட்டால் தான் தெரியும் வேறு ஏதாவது வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தை பார்த்தேன் அதுலேருந்து பயமாக இருந்தது அந்த மாதிரி ஒன் இயர் இந்த ஒன் இயராக தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக ஓட்டிகிட்டு இருந்திருக்காங்க பட் ஸ்டில் இப்போ என்ன காஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ் ப்ரீதிங் டெக்னிக்ஸ் அப்புறம் வந்து இந்த உடற்பயிற்சி இதெல்லாமே பண்ணிட்டு வந்தால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிட்டு வந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிச்சயமா இப்போ மன அழுத்தத்திலிருந்து வெளியேறதுக்கான வழிகள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேயர் நீப்பில் இருக்கிறாங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கிறீங்க உங்களுடைய பிரச்சனையே சொல்லுங்க நாங்கள் கே கே நகர்லேருந்து பேசுகிறேங்க சரிங்கம்மா உங்களுடைய பிரச்சனையே சொல்லுங்க தொலைக்காட்சி பார்க்காம பேசுங்க ஹலோ இணைப்பில் தான் இருக்கிறீங்கம்மா எனக்கு வந்து பதினஞ்சு பதினாறு வருஷமா சொல்லுங்க பார்க்கல பதினஞ்சு பதினாறு வருஷமா எனக்கு வந்து தூக்கத்தன்மை கிடையாது ஓகே அதுக்கப்புறமா தூங்காம இருந்தாக்க காலையில எந்திரிச்சு எந்திரிக்கவும் முடியறது இல்ல நைட் எல்லாம் ஒரு மாதிரி வேத வந்துட்டு ஒரு மாதிரி படப்படப்பாயிருது பயங்கள் வந்து நிறைய அட்டாக் ஆயிடுது ஒரு அப்புறமா சீரியஸ்ல ஒரு மருந்து எழுதி கொடுத்தாங்க ஜோல் ஃபிரேஷன் சொல்லிட்டு அந்த மருந்து வந்து இவ போட்டுட்டே இருந்தேன் இப்ப எனக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது சரி இவ்வளவு நாள் அந்த மருந்து நான் எடுத்துட்டு தான் இருந்தேன் ஒரு மருந்து கொடுத்தாங்க ஆனா இப்போ கொஞ்சம் அதிகமா ஆகுது அந்த மாத்திரை கிடைக்கிறதுக்கும் கஷ்டமா இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது மூணு பிள்ளைங்க இருக்காங்க மூணு பிள்ளைங்களும் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டாங்க எல்லாருமே பசங்க இப்போ சுகர் பிபி எல்லாம் வந்து அட்டாக் ஆயிருக்குது எனக்கு வந்து இந்த மாத்திரை வந்து அதிகமா சாப்பிடக்கூடிய ஆயிடுச்சு ஒரு டென் மாத்திரை சாப்பிட சாப்பிட்டாதான் படுக்க தூங்குறதுக்கு வருது எனக்கு இல்லைனாக்கா தூக்க வரமாட்டேங்குது எனக்கு விட்டோனாக்கா எனக்கு <laughs> 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 சொல்றாங்க <laughs> 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 ஸோ இந்த லெவல்ஸ் வந்து பேலன்ஸ்டாக இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து மெடிசின்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெடிசின்ஸ் இல்லாமல் அவங்க அதுக்காக இருக்க முடி முடியும்னு நான் சொல்லலை மெடிசின்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் பட் சுகர் லெவலும் தைராய்டு லெவலும் நம்ம பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கிட்டா தான் அந்த மெடிசனோட எஃபெக்ட் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அவங்க அது வந்து சுகர் குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ நார்மல் லெவலில் எப்படி வச்சுக்க முடியும்னு அவங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிச்சயமா அவங்க வந்து உறக்கம் இன்மை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு ஏதாவது வழிகள் சொல்லுங்க உறக்கம் இன்மை வந்து இப்போ முக்காவாசி பேருக்கு இப்போ இருக்கு பிகாஸ் வந்து இந்த ஸ்கிரீன் டைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா ஒன் ஹவர் லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் போன் தான் யூஸ் பண்றாங்க முக்காவாசி பேரு கரெக்டா எந்திரிக்கும் போதும் போன் போனை பார்த்து தான் எந்திரிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீ ஸ்க்ரீன் டைம்னால என்ன எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்னா அந்த ப்ளூ கட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம கண்ணை பாதிக்கும் போது தூக்கம் கண்டிப்பாக கெட்டு போகும் ஸோ வந்து லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் தூங்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபோன் பார்க்காமலோ ஃபோன் டிவி ரெண்டுமே டிவியும் இதே தான் ப்ளூ ப்ளூ ரேஸ் தான் வருது ஸோ டிவி அண்ட் ஃபோன் வந்து லாஸ்ட் ஒன் ஹவர் அண்ட் மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிட்டோன்னா அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிச்சயமா இப்போ உறக்கமின்மைக்கு வேறு என்ன காரணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் உறக்கமின்மைக்கு கஃபைன் இன்டேக் ராத்திரி தூங்குகிற நேரத்தில் வந்து காஃபி குடிக்கிறது 
டீ குடிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து குடிச்சோம்னா ஆக்டிவ் ஆகிடும் பிரெயினை இப்படி இருக்கும்போது தூக்கம் வர்றது ரொம்ப லேட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கும் தூக்கம் அடிக்கடி நடுவில் முழிச்சுக்கிறது இந்த மாதிரியான டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப் இருக்கும் ஸோ ஈவினிங் ஒரு செவன் இல்லை ஒரு சிக்ஸுக்கு மேலேருந்தே வந்து காஃபி இல்லை கஃபேன் இருக்கிற எந்த ஐட்டம்ஸுமே எடுக்காமல் இருக்கிறது பெட்டர் நிச்சயமா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மன அழுத்தம் குறித்து சிறப்பான தகவல்கள் நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்